friends welcome to biotech world in today's video we will see salient features of dna ab jo dna hota hai wo ek double helical structure hota hai like this aisa hota hai na right ab ye double helical structure of dna kisne diya tha right james watson and francis crick in 1953 प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डी एन ए जो कि किसके ऊपर बेस्ड था बेस्ड ऑन द एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाई मॉरिस विलिकन्स एंड रॉजलेंड फ्रैंकलिन एंड एरविन चैरगैफ्स रूल्स ऑफ बेस पेरिंग्स अब जो डबल हेलिक्स मॉडल था जो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था वो किसके ऊपर बेस था एक तो वो एक्स रे डिफ्रैक्शन डाटा जो कि किसने दिया था मॉरिस विल्किस एंड रॉजलेंड फ्रैंकलिन ने दिया था और एरविन चैरगैफ्स के बेस पेयरिंग रूल्स के ऊपर वो बेस्ड था जो कि ये डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था राइट अब एरविन चैरगैफ्स रूल्स को हम चैरगैफ रूल्स के नाम से बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है अब चैरगेफ्स रूल्स हैं क्या तो फर्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एडनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड द अमाउंट ऑफ गोनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन अब हमें पता है कि ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है और जो जी है वो हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाता है अब जो एडनिन है अकॉर्डिंग टू चैरगेफ्स रूल जो एडेनिन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये वाली ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करती है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी एंड द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी मीन्स गोएनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन राइट सेकेंड रूल क्या कहता है एडेनिन इज जॉइन टू थाइमिन विथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द गोनिन इज जॉइन टू साइटोसिन बाई थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स अब जो ए टी के साथ जो बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये कौन सा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बट जी जब सी के साथ बॉन्ड बनाता है तो ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये भी कौन से बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स राइट अब थर्ड चैरगेफ्स रूल क्या है द रेशो ऑफ एडेनिन एंड गोनिन टू दैट ऑफ थाइमिन एंड साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू वन मीन्स ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इसकी जो रेशो है ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी की रेशो हमेशा किसके इक्वल होगी वन के इक्वल होगी तो ये थ्री रूल्स थे चेरेगैफ के राइट नाउ हेयर आर सम फीचर्स ऑफ डी एन ए डी एन ए इज मेड अप ऑफ टू पॉली न्यूक्लियोटाइट चेन्स वेयर द बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स एंड द नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट टूवर्ड्स सेंटर अब इसका क्या मतलब है जो डी एन ए है वो किस चीज़ से बना हुआ है टू पॉली न्यूक्लियोटाइट चेन्स दो स्ट्रैंड्स होती हैं हमारे डीएनए में वो क्या होती हैं हम उसे क्या बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की जॉइनिंग से कंबाइनिंग से बनी होती हैं इसलिए हम उसे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं और जो बैकबोन है वो किस चीज़ की होती है पॉली न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन है वो होती है शुगर कौन सी पेंटोज शुगर डी के, के केस में डी ऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स राइट ये दो चीज़ें होती हैं जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी बैकबोन राइट एंड द नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर अब जैसे ये दो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं चेन्स हैं अब जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंटर में यहाँ पे इन बाहर नहीं होते वो अंदर प्रेजेंट होते हैं राइट सेकेंड देर इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ए जो है वो हमेशा टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा वो जी या सी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा और जो जी है वो हमेशा सी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा 
इसलिए हम इसको बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है ए टी के साथ ही बना रहा है और जी सी के साथ ही बना रहा है थर्ड द टू स्ट्रैंड आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन एंड आर एंटी पैरल ओरिएंटेशन वन चेन हैज़ फाइव डैश टू थ्री डैश पोलैरिटी वाइल द अदर हैज थ्री डैश टू फाइव डैश पोलैरिटी अब जो ये डी एन ए होता है वो राइट हैंडेड फैशन में राइट हैंडेड फैशन ऐसा होता है राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होता है और उसकी ओरिएंटेशन एंटी पैरल होती है मीन्स अगर ये एक स्ट्रैंड है इसकी पोलैरिटी फाइव रेशो थ्री है तो दूसरी स्ट्रैंड जो होगी उसकी पोलैरिटी क्या होगी थ्री डैश टू फाइव डैश ये क्यों होती है ये हम आगे पढ़ेंगे ठीक है अभी हम सिर्फ फीचर्स देख रहे हैं उसके फोर्थ वन The diameter of the strand is always constant due to pairing of purine and pyrimidines. That is, adenine is complementary to thymine, while guanine is complementary to cytosine. अब जो diameter है strand का वो हमेशा constant होता है वो बड़ा छोटा नहीं होगा वो constant होगा क्यों क्योंकि जो pairing है वो constant है जो purine है वो मैं pyrimidines की pairing हो रही है जो adenine है वो हमेशा thymine के साथ ही पेयर करेगा और जो गुएनिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा तो जो डायमीटर है वो तो कांस्टेंट होगा ना ऐसा तो नहीं हो रहा कि ए कभी जी के साथ बॉन्ड बना रहा है या सी के साथ बॉन्ड बना रहा है वो हमेशा टी के साथ ही बॉन्ड बना रहा है और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो जो स्ट्रैंड का डायमीटर है वो कॉन्स्टेंट रहता है वो चेंज नहीं होता है ठीक है The distance between two base pairs in the inner helix is zero point three four nanometer. जो distance between two base pair, दो base pairs के बीच में जो difference होता है एक helix में वो कितना होता है point three four nanometer का and a complete turn contains approximately ten base pairs. एक पूरे helix turn में ये एक पूरा टर्न है तो इस पूरे में कितने बेस पेयर्स होंगे टेन बेस पेयर्स होंगे राइट द पिच ऑफ हेलेक्स इज थ्री पॉइंट फोर नैनोमीटर एंड टू स्ट्रैंड आर राइट हैंडेड क्वाइल्ड अब जो दो स्ट्रैंड है वो राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होंगी और जो उसकी पिच है वो कितनी है थ्री पॉइंट फोर नैनो meter so these were some basic features of dna in the next video we will discuss about central dogma